Asa Ilegal da Mercedes e mais um capítulo da novela Red Bull. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e aquela asa que falamos ontem da Mercedes foi rejeitada, isso mesmo. A informação inicial é que tinha sido aprovada pela FIA e a própria Mercedes estaria desgostosa com a FIA. De acordo com Andrew Shovlin, as modificações reduzem o downforce na ponta da asa dianteira, melhoram o fluxo para os dutos de freios dianteiros e por sua vez melhora o gerenciamento da turbulência ao redor da asa. A Mercedes teria ficado bem desgostosa porque a asa teria sido aprovada pela FIA e depois teria sido rejeitada, então tudo aquilo que a gente falou no vídeo ontem era verdade e pouco tempo depois se tornou mentira. Aquilo foi rejeitado pela FIA. Interessante! O pessoal vai fazer teoria da conspiração que a Mercedes agora está sofrendo com a Red Bull, porque a Red Bull comprou a FIA. Por outro lado, nós temos agora também a Red Bull sendo punida pela FIA. Pois é, agora é a vez de falarem que a Mercedes comprou a FIA, que é o seguinte... Novos capítulos estão surgindo, ontem trouxemos vídeos sobre isso, se você não viu dá uma olhada, a Red Bull pode ser inocente nisso tudo. E eu falei no vídeo de ontem que a FIA teria proposto um acordo à Red Bull para encerrar o assunto. E saíram agora algumas informações do que seria esse acordo. De acordo com o Automotor 1 Sport e principalmente aqui no caso o F1 Briefings, o acordo seria basicamente reduzir em 25% o túnel de vento e CFD da Red Bull para 2023, além de uma multa ou redução no teto orçamentário. Aí você pode me perguntar, Matheus, na prática, o que isso significa, esses 25%? Vai ter uma imagem aparecendo para você aí que mostra a escala de túnel de vento das equipes. Você consegue ver que o primeiro colocado usa 70%, o sétimo 100% e o décimo 115%. Ou seja, o primeiro colocado já fica com menos tempo de túnel de vento e CFD do que os seus concorrentes. A Red Bull tendo uma dedução de 25%, ela poderia ir para 45% ou então se o cálculo for feito em cima dos 70%, para 52%. Nós temos dois cálculos possíveis. Um é você tirar 25 de 100, que seria talvez o óbvio, e aí você reduziria para 45 no caso da Red Bull, porque ela já teria 70% por ser a primeira colocada de 2022. Mas se o cálculo for feito em cima do que ela tem hoje, dos 70, aí nós teríamos, no caso, 52%. Então você tem diferenças de cálculo, isso não ficou claro qual seria o correto. O fato é, independente de ser em cima do 100 ou em cima dos 70, a Red Bull ficaria num prejuízo enorme comparado ao segundo colocado, que seria a Ferrari ou até mesmo a Mercedes, que teria 80% de túnel de vento. Nós estamos falando de quase o dobro de desenvolvimento, no caso, entre Mercedes e Red Bull. É uma diferença grande, estou vendo algumas pessoas comentando que não seria tão grande assim e tal, porque o carro da Red Bull vai vir forte. É óbvio que vai vir forte. O carro já está sendo feito desde esse ano, o carro já está praticamente pronto. Mas os 25% de punição seria aplicado no desenvolvimento desse carro. E o que fica também aberto é se isso seria aplicado somente no primeiro semestre, porque nós temos dois ciclos de desenvolvimento no ano, ou se isso ficaria para o ano todo. Eu acho que o mais justo seria para a temporada inteira. E, inclusive, se você falar que a temporada inteira, 25%, traria uma punição até mesmo para 2024, eu acho que seria justo, seria bem aceitável. Agora, se for apenas no primeiro semestre, aí nós temos um problema que seria uma punição até mais leve, porque a Red Bull já vai ter um carro forte no início do ano, porque é um carro que é a base de 2022 e já está sendo desenvolvido esse ano também, e até o final do primeiro semestre ela ainda pode estar tá colhendo os frutos desse carro bem nascido. Você não teria um déficit, você não teria uma penalidade efetiva para a Red Bull no segundo semestre. Acredito eu 
que ao longo do ano seria mais justo, mas isso tudo, como eu tenho falado para vocês, tenho deixado extremamente claro, e eu tô vendo nos comentários que vocês estão entendendo o que eu tô falando, tá bem legal vocês verem nos comentários, isso é rumor, é especulação. De oficial, a única coisa que nós temos de oficial é aquele comunicado da FIA há muito tempo, já há vários dias, falando que a Aston Martin teve um problema processual e a Red Bull um problema processual e também financeiro. De resto, tudo é especulativo, nós não sabemos quanto a Red Bull gastou a mais, existem especulações que foi 1.8 ou que foram 2 milhões, nós não sabemos com o que a Red Bull gastou a mais, se foi problema da alimentação e da saúde dos funcionários, se foi o Adrian New, se foi o Dan Fellow, se foi a questão fiscal que falei para vocês ontem, tá tudo muito especulativo. A matéria que está na descrição para você conferir é assinada pelo Dias, é, eu acho que é Jardins Dias, então você pode conferir com mais tempo e tudo isso é especulativo. Eu não acredito que nós teremos alguma resolução tão cedo. É uma novela que eu diria que está indo do meio para o final, mas para chegar nesse meio já foram alguns dias e vai levar também mais um tempo até ser concluída. A Red Bull tem sim a possibilidade de negar essa punição, nós falamos sobre isso ontem, e de acordo com o Automotor no Esporte, a Red Bull recusou essa punição, ou seja, a partir do momento que ela recusa, é, vai para o júri e as contas da Red Bull se tornam públicas, e aí se a Red Bull estiver correta, o mundo inteiro vai saber através das contas públicas que eles não passaram do teto. Por outro lado, o contrário também acontece, se você tem uma Red Bull culpada, o mundo inteiro vai saber com o que eles gastaram e vai saber quanto que passou do teto orçamentário, e aí nós teríamos também a possibilidade de saber exatamente se ela ficou dentro dos 5% ou não, porque a FIA está sendo muito nebulosa quanto a isso. Eu sinceramente espero que a Red Bull negue para a gente ver as contas, eu quero ver as contas da Red Bull, porque isso tiraria muitas dúvidas e eu acho que seria importantíssimo para o regulamento do teto orçamentário definir muito bem o que entra e o que não entra. Você tem essa questão das taxas da, do fisco uh, britânico, que seria algo importante a ser considerado, que seria algo importante a ser colocado na mesa para falar se é ou se não é, então tudo isso seria muito bom se a Red Bull rejeitasse a punição e levasse isso a júri, porque as contas ficariam abertas e a gente poderia, então, concluir com fatos e não simplesmente ficar especulando em cima. Mas essa é a notícia de hoje, mais tarde tem o Qualy, vou postar o vídeo do Qualy, pode ficar tranquilo, e existe a expectativa da Williams anunciar o Sargent hoje. Pode ser até mesmo que durante a gravação desse vídeo eles estejam fazendo o anúncio, mas fato é que existe essa expectativa sim. Para mais notícias, acompanhe Ressaca F1, também tem o Express com os cortes para você direcionar melhor os seus comentários. Tem o nosso Instagram com muitas notícias no nosso Instagram. Nos stories a gente publica muita coisa, então você não pode perder. E tem nosso TikTok também, Twitter, para você seguir. Um grande abraço, valeu e falou!